ਅਮਰ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਖਵਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਜ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਇਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਫੀਨ ਡੱਬੀ ਤੋਂ ਯਾਰੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਦਾ ਡੰਗ ਸਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਦਰ ਸੰਯੋਗ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੀਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਡੱਬੀ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਮੁੱਗੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਰੇ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵੀ ਹਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਹਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਦੰਗ ਬਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਜੋ ਕਮਲੇਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨੰਗ ਬਈ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਰੀ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜਿਕ ਸਭ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਅਖਾਨਪੜ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਖੇ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕੋਣ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਰਮਨਥ ਹਿੰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਾਣਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਾਣਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਹਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਗ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਹਰਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ਗਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਬੂਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਕੁ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਰਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ
ਸਰੋਤੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਖੜੀ ਇਸਕੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਜਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੌਂਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਦੇਖ ਲਈ ਫਿਰ ਉਧਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਧਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਮਾਸਟਰ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਢੋਲਕ ਮਾਲਕ ਥੱਲੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਢੋਲਕ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਗੱਭਰੂਆ ਹੌਲੀ ਬਜਾਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਵਾਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਜ ਗਵਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਹੈ ਢੋਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਮਾਰੋ ਉਹ ਤੀਜੇ ਪਿੰਡ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀ ਚਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਕੁਝ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਅਖਵਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਖਵਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਆ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੋਲਾਂ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਲੰਬਾ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੇਅਰ ਬਦਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਬ ਮੁਝੇ ਫਿਰ ਗੇਅਰ ਬਦਲਣਾ ਪੜੇਗਾ ਸਪੀਕਰ ਜੀ ਅਬ ਮੁਝੇ ਫਿਰ ਗੇਅਰ ਬਦਲਣਾ ਪੜੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਦਬ ਗਏ ਜਾਂ ਦਬਾ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬ
ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੈਂਪ ਵੀ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਦਾ ਤਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਬਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੈਲੀ ਚ ਜੀ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਫੀਮ ਡੱਬੀ ਚੋਂ ਯਾਰੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਦਾ ਡੰਗ ਸਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਦਰ ਸੰਯੋਗ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਰਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਚ ਬਣਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਨੇ ਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਭਜਨ ਗਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਗਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਉਹ ਹਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚ ਬਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਗੀਤ ਦੀ ਗੀਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਡੱਬੇ ਚੋਂ ਫੀ ਮੁੱਗੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗੀਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਗੀਤ ਸੀਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ ਲੋਕ ਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਫੀ ਡੱਬੀ ਚੋਂ ਯਾਰ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਅਮਲੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਆਖਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪੂਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਵਧੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ 
ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਖੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਟੈਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਖੜਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇਸ ਗਲਤੀ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਰਬਨ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਕ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਾ ਰਿਆ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮਸਾ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਤੋਰਨਾ ਜਦ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਵੀ ਆ ਲਗਭਗ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਪੀੜੀਆਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਜੇ ਉਹ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਹੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਐਮਪੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਚ ਆਊਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਚ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਊ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਬੜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੂੰ ਤਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਔਖਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਅਖਾੜੇ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਾਇਕ ਹੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟਿਕਟ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਪਰਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੋਟਾਂ ਪ
ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੂੰ ਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ 32000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਚਾਹੇ ਤਿਹਾ ਮਰਨ ਹੈ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਓ ਉਹਦਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਤੌਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੂੰ ਟਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਰਦੇ 7-8 ਜੀ ਹੋਣ ਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਹੂੰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਟ ਤੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨਦਾਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਪੇਸ਼ਾਂਤ ਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਚਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸਫਰ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏਗੇ ਤੂੰ ਵੀਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹਸਰਤ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹਦੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅੜੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਅਮੀ ਸਿਆਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਾ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਗੇਅਰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ
ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਲੈ ਆਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲਵੋ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਬਹੁਤ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਚੌਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਮਾ ਚਿਹਰਾ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਗਾਣਾ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਪਿਚ ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਗਾਣਾ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਈ ਬਹੁਤ ਵਰਿਆਂ ਚ ਹੋਇਆ 12 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਥੱਕੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਥੱਕੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ 12 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਭਣੀ ਡੁੱਬੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਫਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗੀ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੇਆਂ ਪੈਣਾ ਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਛੇ ਪੈਣਾ ਪਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਚ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਦੀਕ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਗੀ ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ
ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਾਏ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਮੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 12 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਗਿਆ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬੰਬਈ ਚ ਫਿਲਮ ਫੁਲਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 35 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਨੀਸ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣ ਆ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ ਪਰ 10 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਚ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 12 ਸਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਕਰੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਕਿਉਂਟੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਛੇ ਪੈਣ ਪਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਪਈ ਸੀ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਵੱਜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵੱਲ ਵੱਟ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜੇ ਸਦੀਕ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਇਆ ਇਹ ਉੜਾ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਦਿਮਾਗ ਚ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਯਾਬ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਅਖਾਨ ਪਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਖੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ ਕੌਣ ਸੱਟਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਵਿਚਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸੁਖਜੀਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਖਜੀਤ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਆ ਨਾ ਕਰੋ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡਾ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
दूजी गल कु वाकई खूबसूरत परफॉर्मेंस बहुत अच्छी सी आवाज बहुत अच्छी सी उन्हें कहीं अपने दिमाग च नहीं लैके आता भी मैं तो जी होर पर ही हाँ मेरे करके कम चलता मैं मैं म्यूजिक डायरेक्टर से गीतों की चैन मैं करता सिलेक्शन मेरी सी गाँव मैं सी स्टेज पर परफॉर्मेंस मैं करता और करा मेरे दिमाग से कहीं नहीं भी मेरे करके चल रहा मैं समझता सड्डी के दोनों पही हवा पूरी हो तरह चल दे कद ऐसा कोई रौला नहीं पाया पर अखीर से पता नहीं क्यों उन्होंने दिल दिमाग से आने लग गया भी लड़की लड़की जी होंगी है ना है जी वो स्टेज की मोहरी होंगी है खूबसूरत होंगी है ही है उन्होंने दिमाग से आने वाली जो ये गल आई है ना उदो मैं भी हवा लग गई भी हूँ वो चा गल नहीं रह रही पता नहीं उन्होंने मदर ने पता नहीं पता नहीं मैंने नहीं समझ आती कि नहीं मतलब थोड़ा ये लगता है भी थोड़े दोनों के जो भी मन मुटाव पैदा हुए ये कितने ना कि किसी तीजे बंद का भी कोई ना हरमन जी साढ़े च मन मुटाव अज भी नहीं है मैं उन्होंने घर च हूँ भी उन्होंने ब बच्चों की भतीजिया की भतीजिया की शादिया से जाना सब कुछ कर दा हूँ भी मैं जाना वो भी साढ़े आते हैं एक मीडिया ने कोई गल चक्की होनी है या मैं समझदा रणजीत कौर जी इन्ने परपक् नहीं है लाइफ के क्योंकि मैं पता पंद्रह साल तो उन्होंने फादर साढ़े नाल रहे उन्होंने कद ग कुड़ी बोल नहीं दिता स्टेज से जिम्मे आम लड़किया आर्टिस्ट बोल दिया ने जिम्मे हम सुरजीत जी बोलते नहीं है मैं बोलता जो कुछ बोलता है जी उन्होंने कद बोलन नहीं दिता तो इस करके उन्होंने उत्ते कोई बोझ जहा पाया हम जो तो बोलते ने वो सोचते भी नहीं है कि मैं की बोल रही हाँ कई बार यही जी गल उन्होंने मूँह निकल जाए ने तो चलो जो निकल जाए ने वैसे भी सच्ची गल तो यह है एक बंद बहुत उच्ची थान तो गिर पवे जी सट हों बर्दाश्त नहीं होंगी वो बहुत उच्ची थान तो गिरे ने देखो साढ़े इतने नरेंद्र बीबा जी गाँव रहे हैं सुरेंद्र कौर जी तो असं वैसे ही पाब की आवाज़ कहने जगमोहन कौर जी गाँव रहे हैं जी साढ़े स्वरलता गाँव रहे हैं होर बड़िया कुड़िया गाइया ने लेकिन अज जो कोई लोग रिकॉर्ड सुनते हैं है जी तो रणजीत कौर जी दसते हैं लोगों की हरमन प्यारी आर्टिस्ट थी एडे वे प्यार तो बाद एक लखत अखों परोखे हो जाना ओझल हो जाना या एडी वी सट बजनी यह बर्दाश्त तो बाहर है तो कई बार हो सकता वो गुस्से चाहिए कई गल कह जा निकल जाती है कोई गल नहीं जब बंद गुस्सा आता फिर सोचता भी नहीं मैं की बोल रहा रिक्स साहब साढ़े दर्शक भी कहें होने भी अज मुहमद सदीक होर तू भी नहीं है एक गाना किमें सुना गई पर आप अच्छ हारमोनीयम के सच्चाई है अगलावारी हो गएगा मोड़ कटना मैं पता लग जाती मैं खबे है सजी मुड़ी है उदो मैं दसदा भी अगला जरा रस्ता ना वो इन्ना खतरनाक इन ऐ कर दूटी वाह क्या बात है इस गाने की साझ हो जाए जेड़ा तोड़े बहुत दिल दे नेड़े है जेड़ा हारमोनियम दे उत्ते नब सकदा नहीं डिपेंड हो ता पहले ता हारमोनियम दी हुंदी है मैं 
एक लोग गाता है जो ना तो उन्हें सोचें कि चिट्ठी शुरू आ रही है बड़ी मेहरबानी दरअसल जी गल मेहरबानी है उन्होंने ही प्यार है प्यार सद के जीडिया मैं उडारियां मार रहा हाँ पंजाबियों का प्यार है मैं तो सत्त जन्म जन्म का देन नहीं दे सकता मैं, मैं तो ही कहना भी मैं लोग कहते तू पटवारी होगा मैं ना मैं सदीक ही जमा गौर में लग जाव इन्ना प्यार मिले गुरु साहब ने कहा सजे हम है नहीं मोस गरीब करोर पड़े मैं लोगों का कला मैं लोगों करके कलाकार हाँ दसो गल सुनो जे भगत नहीं हो गए भगवान की होंद कि है कोई पूजा करता तो लोग देखते हैं भी कि पूजा है भगवान की पूजा है जानी भगत करके भगवान है अदरवाइज तो भगवान की कोई वजूद ही नहीं है इस करके लोगों करके गाँव वाला है जो लोग सुना जो स्रोते ही नहीं है कला ही गाई जाऊंगा बिल्कुल गलत बहुत चंग लग रही लगातार बरकरार रखना अगली किश्त सुखजीत कौर जी बिठा के फिलहाल